ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നാളായി ഇത് എവിടെ നിർത്തിയ എങ്ങനെ നിർത്തിയതെന്നൊരു ബോധമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തായാലും യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാം ബാക്കി ഏത് രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടതെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ മറന്നുപോയി അതായത് ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് തന്നെ ഇനി ഒന്നേ നിന്ന് കാണണം കാര്യം ആ സാധാരണ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് പോ തൊട്ട് മുമ്പ് പറയാത്തത് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോകാം നോക്കിയോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ അറിയാമല്ലോ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് പ്രഷർ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗേജ് പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ എന്നൊക്കെ കണ്ടെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് മെർക്കുറി അപ്പം മാനോമീറ്ററിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാനോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പും ഒരു ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ലിമ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് വെക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈസിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രഷർ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മാനോമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്ക എടുക്കും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒന്നുകിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കാട്ടി ഇത്ര കൂടുതൽ അഥവാ ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കാട്ടി ഇത്ര കുറവ് അഥവാ വാക്വം പ്രഷർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സീറോ ആയിട്ട് അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമ്പാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് വയൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് എന്താണ് ഒരു പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് ഒരു പൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം പൈപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ പൈപ്പാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കിൾ ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ഈ പൈപ്പിൽ അപ്പോൾ പൈപ്പിൽ കൂടി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വിച്ച് വിത്ത് വിച്ച് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോടി ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഈ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സഫിക്സ് ഒൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊടുക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെൻസിറ്റി റോ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്പെസ് എസ് റോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ അതായത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എത്ര നമ്മൾ ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി
അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ എന്താണ് മെർക്കുറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെർക്കുറി ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമ്പിലും കാണും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലും കാണും കുറച്ച് പോർഷൻ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലും കാണും അല്ലേ റൈറ്റ് ലിമ്പിലും കാണും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമ്പിലുള്ള ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറിയെ കാട്ടി താഴെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ താഴെയാക്കി വരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മോളിൽ ഇപ്പം ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുടെ ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്ന ആൾക്ക് എന്തും പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇടുന്ന ആൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കി വായിച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് അതായത് പൈപ്പിലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് പി വൺ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി വൺ എന്നാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗ്ഗം If the difference of mercury level in the two limbs is 20 cm, സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇപ്പം റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ മെർക്കുറി ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ ഇതാ ഇതുവരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് ദിസ് ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇതാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ ഇത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് of mercury difference of mercury level in two limbs is 20 appo left limb le mercury level idu right limb le mercury level idu idin edakkulla distance 20 cm appo agane anengi ee distance etra irikku dei mottathi 20 idu 12 appo agane anengi 20 12 etra cm varu 8 cm varu appo ee mercury ede level inde difference undavan kaaranam endanu nammude ee fluid ennu parayunnathu idin aathekku keri ee mercury ne endu cheyunnu undanu പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ എങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കും ആ മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ദറ്റ് മീൻസ് അത് എന്തുമായിട്ട് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നം കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മെർക്കുറി താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മാനോമീറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയും പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ എന്തിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ മുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മുകളിലേക്ക് മെർക്കുറി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടുത്തെ പുഷിങ് കൂടുതലാണ് അവിടുത്തെ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നത്തെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷറാണ് അഥവാ ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗേറ്റർ ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഗേജ് പ്രഷറും വാക്വം പ്രഷറൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാധനം മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രഷേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അൺവോൺ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും വേണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന മെർക്കുറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ മെർക്കുറി ആണ് എന്നാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനോമീറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനോമീറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെർക്കുറി അപ്പോൾ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രഷേഴ്സ് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് വാക്കി ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാലോചിക്കേണ്ട അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ട ഇത്ര ഇത്രയും പ്രഷേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം വരും പി വൺ പ്ലസ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് റോ ജി എച്ച് ജോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സഫിക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് റോ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ജി വൺ എന്ന് കൊടുത്തുള്ളത് ജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാൻ രണ്ടായിരം ടു മൈനസ് ടു കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈ ഈക്വൽ അതേപടി ഇവിടെ ഇട്ടു ഇനി പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഡേറ്റർ ലൈൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് അപ്പോൾ ഡേറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റർ ലൈനിലെ റൈറ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര പ്രഷർ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരണ്ട ഈ ഇത്രയും പ്രഷർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മുകളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് സീറോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഓൺലി ഈ ലിക്വിഡ് കോളം കൊണ്ട് അതായത് മെർക്കുറി കോളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ആ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ റോ ജി എച്ച് ആണെന്ന് അറിയാം മെർക്കുറിക്ക് നമ്മൾ സഫിക്സ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ല അത് നമുക്ക് നോക്ക് ഫിഗർ നോക്കി ആ ഹൈറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് പി വൺ നമുക്ക് പ്രഷർ പി വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പി വൺ പ്ലസ് റോ വൺ റോ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇതെന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ റോ ടു വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പി വൺ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് വന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വൺ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ നിന്ന് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതും കൂടി അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകാം ഇത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആവും സെവൻ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇവിടെ നിന്ന് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റൻ പെർ എന്തെന്ന് ആലോചിക്കുക മീറ്ററിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അഥവാ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് അവിടെയാണ് തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫോർ എവരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇക്വേഷൻ കാര്യം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗറിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രഷർ ഇക്വലുപരിതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ലൈൻ പ്രഷേഴ്സ്